Γεια σα, είμαι η Κίκη. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τα πέντε κτίρια που υπάρχουν στην Ιαπωνία που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Όπω το πρώτο είναι το καραοκέ. Όπω ξέρετε, εκεί μπορούμε να τραγουδήσουμε και αρκετά δυνατά. Ε, σαν το εξωτερικό του κτηρίου του καραοκέ είναι σαν το ξενοδοχείο και μπαίνοντα υπάρχει ρεσεψόν και πολλά δωμάτια και τώρα πια υπάρχουν και ξένα τραγούδια γι' αυτό μην φοβάστε να πάτε εκεί και συνήθω εκεί πάνε μετά από το φαγητό δηλαδή εφόσον έχουμε φάει στην ταβέρνα και έχουμε πει για να συνεχίσουμε να διασκεδάσουμε και υπάρχουν φαγητά και τα ποτά εγώ προσωπικά από τότε που μένω στο εξωτερικό δεν ξέρω πια πού μπορώ να το τραγουδήσω δυνατά γιατί θεωρώ ότι άμα θα το τραγουδήσω στο σπίτι θα ενοχλήσω τους γείτονες μου και το σταμάτησα αλλά εν τω μεταξύ δεν υπάρχει το καραόκι όπου μπορώ να βγάλω αυτό το... αυτή τη θέληση για να τραγουδήσω Το δεύτερο κτίριο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι το κέντρο παιχνιδιών που το λέμε Game Center Εκεί πάνε συνήθω οι νέοι για να διασκεδάσουν. Φανταστείτε τον χώρο για το bullying, Κά, κάπω έτσι, αλλά μεγαλύτερο. Όπου υπάρχει επίση και το claw machine, photo booth, η capsule toy. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έχω ακούσει ότι το παιχνίδι capsule toy είναι παράνομο στην Ελλάδα. Γιατί. γιατί ε, Συνήθω από αυτό το παιχνίδι κάποιου το βγαίνει κάποιο αντικείμενο, χαριτωμένο αντικείμενο αλλά το ποσοστό για να βγει το, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι σταθερό γι' αυτό ο, θεωρείτε ότι είναι παράνομο Σε τέτοιο κτίριο μπορεί να έχει και τον χώρο για μπάσκετ, για πινγκ πόγκ, για μπιλιάρντ είναι αρκετά διασκεδαστικό και είναι ωραίο επίση γιατί δεν μα νοιάζει ο καιρό. Είτε βρέχει είτε χιονίζει, μπορούμε να πάμε εκεί και δεν χρειάζεται τίποτα να φέρουμε εκεί. Όλα είναι εκεί, εγκαταστημένα. Το τρίτο κτίριο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι το περίπτερο του Ιαπωνικού στυλ που λέγεται κομπινί. Εκεί μπορούμε να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε από φαγητά, από καλλιντικά, από γραφική ύλη. Έτυχε μηχανία, φωτοτυπίε. Επειδή οι Ιάπωνε δουλεύουν πολλέ ώρε συνήθω και δεν έχουν πολύ χρόνο, θέλουν να βρουν πάντα ό,τι απαραίτητα προϊόντα στο, κοντινό, στο κοντινότερο περίπτερο. Γι' αυτό, σύμφωνα με μία έρευνα, στην Ιαπωνία υπάρχουν 56.936 κομπινί. Τώρα είναι μόνο το hot snack σε τέτοιο περίπτερο και τον καφέ. Ο καφέ. Λένε ότι ο καφέ στο τέτοιο περίπτερο είναι πολύ ωραίο και φτηνό. Συν τα αυτό λειτουργεί ω σαν α, ταχυδρομείο. Δηλαδή μπορούμε να στείλουμε πράγματα και επίση να λαμβάνουμε ακόμα και τα ρούχα. Δηλαδή τα ρούχα που έχουμε ε, δώσει στα, στο καθαριστήριο να τα παραλάβουμε. Το τέταρτο κτίριο που υπάρχει ναι μεν στην Ελλάδα αλλά δεν είναι ακριβώ το ίδιο με την Ιαπωνία. Είναι το λουτρό. Το λουτρό στην Ιαπωνία κοστίζει περίπου 3 με 5 ευρώ και πάνε εκεί για, να... για την θεραπεία. Λέει ότι το συγκεκριμένο νερό τη πηγή θερμή κάνει καλό στο δέρμα, στην υγεία και υπάρχουν πολλά άτομα που πάνε εκεί συχνά. Δηλαδή στην ουσία αντικαθιστεί το μπάνιο που κάνουν στο σπίτι με την λουτρό και ως αποτελέσμα πάνε σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι το μπάνιο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στους Ιάπωνες και το βάζουν πολύ σημασία. Και τι έχουμε στο Ιαπωνικό λουτρό. Συνήθως έχουμε ένα πολύ ζεστό μπάνιο όπως 40 βαθμούς το νερό ή λιγότερο ο ζεστό νερό όπως 35-30 βαθμούς μετά κρύο μπάνιο όπως 10 βαθμούς και έχουμε αυτό που λέγεται σάουνα που βγάζει ατομό ζεστό και το ντους που το κάνουμε πριν βγούμε από εκεί και συνήθως εκεί που αφήνουμε τα ρούχα και τα αντικείμενα δεν υπάρχει κρυδαριά αλλά μπορείτε να καταλάβετε από αυτό ότι δεν κλέβουν σχεδόν ποτέ 
Και η διαφορά με το ελληνικό λουτρό είναι επίση ότι υπάρχουν μερικά ταμπού. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μπούμε με το μαγιό. Και μέσα στο νερό ακόμα και η πετσέτα απαγορεύεται. Δηλαδή στην ουσία θα είμαστε γυμνοί. <laughs> δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μα καλύψει. Επίση, είναι ταμπού να κολυμπήσουμε μέσα στην πανιέρα και μέσα, στε, μέσα στο νερό πρέπει να είμαστε ήσυχοι και επίσης ε, συνήθως η, η είσοδο για τα άτομα που έχουν τα τουάζ απαγορεύεται Το πέμπτο κτίριο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο στο ιαπωνικό στυλ Υπάρχει βέβαια και το ξενοδοχείο στο ευρωπαϊκό στυλ αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσά τους όπως στο δωμάτιο δεν μπορούμε να μπαίνουμε με τα παπούτσια άρα πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια στο δωμάτιο Το κρεβάτι είναι αυτό το κρεβάτι που βρίσκεται στο πάτωμα που λέγεται αυτό Ακόμα και το μπουρνούζι είναι στο ιαπωνικό στυλ και συνήθως περιλαμβάνονται στην τιμή το πρωινό και το βραδινό και μας σερβίζουν στο δωμάτιο αυτό το room service μας επιτρέπει να περάσουμε το ταξίδι μας πιο ήσυχα και συνήθως σε σχέση με το ξενοδοχείο του ευρωπαϊκού στυλ έχουμε, έχει λιγότερα δωμάτια Λοιπόν, σήμερα θα σα μίλησα 5 κτίρια που υπάρχουν στην Ιαπωνία αλλά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα Να γράψετε στο σχόλιο ποιο από αυτά σας άρεσε περισσότερα Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος Like